Vidant, you can unmute your mic. Okay. Don't be afraid. Paper, Vedan, you ja? Okay, Vedan, then leave because you are alone there. So we will not have class today. Okay. Madam, uh, we, we will close the class. Mayuri, madam. Can you hear me? Hello. Uh, madam, Vedan sa paper ahe, so Vedan la to ah, ekta srana hai peksha mag. Ahi, kona la Ayush. Ayush ala. Azun ek minute baad baguya, art pass parayanta. And Vedant, it's your choice if you want okay, to okay. continue, you can continue or else you can leave. And Ayush, Ayush, Laukar class la class la join wise. So, you eight nantar join ne ho shagar. Ame atta class cancel karana ro to. Okay, Vedant, no problem. So, Ayush and Vedant. Mayuri madam, continue kara, suru kara tumsa, Vedan pan thamtoe, Ayush pan ahe, okay? Okay, ma'am. Okay, please continue. Okay. Okay. So, good evening, both of you, Vedan and Ayush. Okay? So, yesterday we see the basic concept of statistic. Okay. There are some definitions. Firstly, we study the eight standard statistic, basic concept. And then we continue to nine standard statistics. Okay. So today our <clears throat> some topics are remaining. So we continue towards that topic. Okay. Maza Awaj proper eto ena. Awaj ani screen this day. Okay, Aish. Okay. So apanans purcha topics la continue karna rahut. ओके सो बघा काल आपण हे डेफिनेशन्स बघितल्या होत्या आज परत एकदा गो थ्रू करूयात क्लास सो व्हॉट इज क्लास इन स्टॅटिस्टिक इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके सो व्हेन द ऑब्जर्वेशन्स आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप्स व्हेन द ऑब्जर्वेशन्स आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप्स ईच ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास वी सी द एग्जांपल हियर दीज ऑब्जर्वेशन्स आर divided into these suitable groups 6 to 10 11 to 15 16 to 20 so these are our classes okay then class limit 6 is our lower class limit and 10 is our upper class limit okay samaj lay hai lower class limit upper class limit okay so 6 is lower class limit and 10 is upper class limit okay then next frequency what is frequency the total number of observation into each class is called the frequency of that class okay so this is one class 6 to 10 what is the frequency of this class 10 so frequency is the number of observation into each class is called the frequency then frequency of this 16 to 20 class is 20 that means in this class Class of 16 to 20, there are 20 observations. So, frequency is 20. Okay. Then next term is class width or class size. When continuous classes are given, the difference between upper class limit and lower class limit is known as class width. When there are continuous classes, what is the meaning of continuous classes? Which is other word for continuous classes? Can you tell me? Ayush Vedant. Continuous classes la azun konta word ahe baro? Inclusive or exclusive? You can unmute your mic and answer me. Okay? Ayush? Ayush, please. Okay, Vedant. Ma'am, don't know. Kal hotas na Vedant tu? Kal dogapan hote tumi? 
येस तर काल आपण बघितलं होत डिस्ट्रीब्युशन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचे टू टाइप्स बघितले होते एक इन्क्लुझिव्ह मेथड आणि एक एक्सक्लुझिव्ह मेथड तर इन्क्लुझिव्ह मेथड जी आहे ती असते डिस्क्रिट मेथड आणि एक्सक्लुझिव्ह मेथड जी असते ती असते कंटिन्युअस मेथड सो जी कंटिन्युअस मेथड असते एक्सक्लुझिव्ह एक्सक्लुझिव्ह मेथड मध्ये जी कंटिन्युअस मेथड असते ही बघा तिचं अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट तिचं अप्पर लिमिट ऑफ बॅकवर्ड क्लास अँड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज सेम सो दिस इज द एक्सक्लुझिव्ह मेथड तर आपला क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल और क्लास साईज काय असते तर अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट मधला डिफरन्स म्हणजे आपली असते क्लास विड्थ आता बघा या एक्झाम्पल मध्ये आपलं अप्पर लिमिट आहे टेन सो टेन मायनस लोअर लिमिट काय आहे फायव्ह ओके टेन मायनस फायव्ह इज फायव्ह सो द अवर क्लास विड इज फायव्ह ओके देन नेक्स्ट टर्म इज क्लास मार्क अँड आय हॅव ऑल्सो से यू दॅट क्लास मार्क इज ऑल्सो नोन ॲज द मिड व्हॅल्यू सो क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवायडेड बाय टू दॅट मीन्स द ॲव्हरेज ऑफ लिमिट पॉइंट लोअर लिमिट पॉइंट अँड अप्पर लिमिट पॉइंट सपोज अवर एक्झाम्पल इज ट्वेंटी क्लास इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाय सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट द क्लास मार्क और मिड व्हॅल्यू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाय हॅलो ॲम आय ऑडिबल हॅलो येस ओके देर इज नेटवर्क इश्यू ओके नाव वी विल कंटिन्यू ही व्हॅल्यू काढली होती ना मी तुम्ही होते का तेव्हा जॉईन म्हणजे मी लेफ्ट झाली तेव्हा ही व्हॅल्यू समजली आहे कशी काढली मी मिड व्हॅल्यू क्लास विड क्लास मार्क हाऊ वी कॅल्क्युलेट क्लास मार्क ओके नव्हते ओके लेट आय विल एक्सप्लेन ओगे कॉन्सन्ट्रेट हिअर सपोज सपोज दिस इज द क्लास ट्वेंटी टू ट्वेंटी फायव्ह अँड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्लास मार्क और वी कॉल इट ॲज अ मिड व्हॅल्यू सो वॉट इज फॉर्म्युला लोअर क्लास लिमिट प्लस अप्पर क्लास लिमिट सो अवर लोअर क्लास लिमिट इज ट्वेंटी अँड अप्पर क्लास लिमिट इज ट्वेंटी फायव्ह डिवायडेड बाय टू सो वॉट इज द व्हॅल्यू फोर्टी फायव्ह डिवायडेड बाय टू सो व्हॅल्यू इज इज इक्वल टू 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 जा फोर टू टू जा फोर पॉइंट फायव्ह सो मिड व्हॅल्यू इज ट्वेंटी टू पॉइंट फायव्ह अंडरस्टँड समजलं का आता मिड व्हॅल्यू कशी फाईंड करतात ओके आयुष वेदांत तुला समजलंय मिड व्हॅल्यू कशी फाईंड आउट करतात ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सो प्रॅक्टिस सेट सेवन पॉइंट थ्री सी द प्रॅक्टिस सेट फॉर क्लास इंटरवल ट्वेंटी टू ट्वेंटी फायव्ह राईट द लोअर क्लास लिमिट अँड अप्पर क्लास लिमिट सो वेदान प्लीज टर्न ऑन युअर माईक अँड टेल मी विच इज द लोअर क्लास लिमिट वेदान ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाय मध्ये लोअर क्लास लिमिट कोणतं आहे वेदान ओके आयुष टेल मी Which is the lower class limit of 20 to 25? 
please turn on your mic hello am i audible ओके माइक ऑन कर तरी चल रे ओके वेदान आवाज ये मजा मी का विचार ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मध्य लोअर क्लास लिमिट को ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मध्य लोअर क्लास लिमिट आई एम नॉट आस्किंग द क्लास विड आई एम आस्किंग द लोअर क्लास लिमिट ओके आई विश सेइंग दैट इट इज अ ट्वेंटी ओके राइट आंसर सो द लोअर क्लास लिमिट इज ट्वेंटी एंड अपर क्लास लिमिट इज अ ट्वेंटी फाइव सो फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास थर्टी फाइव टू फोर्टी लेट फाइंड आउट सो क्लास मार्क हैज अ फॉर्मुला लोअर क्लास लिमिट दैट मीन्स थर्टी फाइव प्लस अपर क्लास लिमिट विच इज अ फोर्टी डिवाइडेड बाय टू so what is the addition 75 divided by 2 so 2 3s are 6 remaining 1 2 7s are 14.5 so 37.5 is the class mark right or wrong yes right or ayush next if class uh, now complete this frequency okay so how many frequency are here let calculate there are five okay here 14 here not given okay here four so all has addition 35 okay so we have to calculate this frequency okay So five plus fourteen plus suppose we consider this frequency as a a plus four is equal to thirty five because we have given the summation of all this frequency thirty five. Okay. Okay, so fourteen plus five, nineteen. Nineteen plus four, twenty-three. So twenty-three plus a is equal to thirty-five. So a is equal to thirty-five. Thirty-five minus twenty-three. So, what is the answer? Thirty-five minus twenty-three. Twelve. So, A has value twelve. So, our frequency is twelve. Okay. Okay. Understand? Okay. Now, the next. Solve these. remaining questions as a homework okay now the next term less than cumulative frequency okay so what is less than cumulative frequency see the example the following information is regarding marks in mathematics of scored by 50 student of 9th standard in the first unit test the information kasha badal hai फोर्टी आउट ऑफ ची फिफ्टी स्टूडेंट्स की नाइन्थ स्टैंडर्ड या फिफ्टी स्टूडेंट की फर्स्ट यूनिट टेस्ट है फोर्टी मार्क्स की जीरो टू टेन हा इंटरवल मध्य स्टूडेंट्सला जीरो टू टेन मार्क्स दोन स्टूडेंट्सला राइट नेक्स्ट टेन टू ट्वेंटी मार्क्स ट्वेल्थ स्टूडेंट्सला ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स ट्वेंटी स्टूडेंट्सला And thirty to forty marks, sixteen students. Let me add. Actually, total, how many students? Fifty students. Okay. 
so from the table fill in the blanks in the following statement for class interval 10 to 20 the lower class limit is which is the lower class limit tell me fast 10 to 20 10 to 20 in the class of 10 to 20 which is the lower class limit in this class interval which is the lower class limit Vedant, Ayush, tell me the lower class limit between 10 to 20. Fast. This is very simple. Hello? Yes, Vedant, right. Why you take more time? Okay. So, lower class limit is 10 and upper class limit is 20. Okay. This is the answer. So, solve it as okay so the meaning of less than type cumulative frequency what is less than type type cumulative frequency here is the classes here are the frequencies and less than time cumulative frequencies are hey baga less than type cumulative frequency madhe kai karaycha ya jo frequency ahet na ya add karat chalaycha hey baga ita two as it is lila right It is 2 as it is lila. The chanter here 2 made he next frequency add kili. Right? 2 plus 12 is 14. Right? Then you have 14 yaiji. 14 as it is. 14 made ha 20 add karaycha. Right? 14 plus 20 is 34. Then take this 34 as it is and then add 16 to this 34. So less than cumulative frequency made kai karaycha. Varun khalcha frequencies add karaycha. Okay, summers like a less than type cumulative frequency kashi karaychi. Find out kashi karaychi. Varun khali add karatayja frequencies. Hey baga. Suppose. Half like table a. Ita classes ahe. 0 to 10. ten to 20. Okay. 20 to 30, 30 to 40. Okay, so these are the classes. Ata hi ahe less frequencies. Frequency, okay. 10, 5, 15, 20, 15, and 10. Total is, what is n here? n is the sum of all these frequencies. 40, okay? Total is 40. 15 plus 5, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 10, 40, okay? Now, less than type, cumulative frequency. Less than type cumulative frequency. Okay. And here is the other type which is more than type. Okay. So how we calculate less than type frequency? First take it as it is. 10 okay then 10 plus 5 10 plus 5 which is the 15 okay now take this 15 as it is 15 plus take this 15 here 15 so 15 plus 15 is 30 okay then take this 30 here 30 plus take this 10 here 30 plus 10 is 40 so how we calculate the less than type cumulative frequency 
take the first as it is then add the next to the first value then take the 50 as it is add this 15 okay then take 30 and add this 10 and the last value is nothing but our n last value he nehemi n ala paije okay n chi pan value apli kiti hai 40 and yaha last pan ka ala hai 40 so both values apla same ala paije समझ ले लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कशी फाइंड आउट करायची लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ ले यस और नो ओके देन नेक्स्ट मोर देन टाइप फर्स्टली वी विल सी इन द बुक सो दिस इज द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सो व्हाट इज डेफिनेशन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सर्टेन क्लास and all the frequencies of a previous classes is called the cumulative frequency less than the upper class limit for that given class. In short, it is also known as less than type cumulative frequency. That means the sum of given class, it's a given class plus above class. Okay, so this is the less than type cumulative frequency. Next, more than type cumulative frequency. So what is more than type cumulative frequency? So in the more than type cumulative frequency, take n as it is in the first column, then minus this value, 48, then take 48, 48 as it is and minus this value, then take 36 as it is minus this value. So last is the 16. Okay. So I was like, अपन इकड़ा सॉल्व करूँगा बोल रहा हूँ ये बगा मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी आता है इतना कशी गया ची टेक एन एज इट इस सो व्हाट इज़ अवर एन हियर फोर्टी ओके सो फोर्टी एज इट इस सो फोर्टी माइनस टेन बिकॉज़ हियर इज़ द टेन हियर इज़ द टेन ओके फोर्टी माइनस टेन इज़ थर्टी ओ the next cumulative frequency is 5. So 30 minus 5 is. Oops, the goal. Thirty minus 5 is 25. Then 25 minus 15 is the 10. Okay. So last frequency, last cumulative frequency and our last frequency are the same. So understand less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency. That means more than type and less than type. Samaz line, Doganna, both less than type and more than type. Anybody has any doubt? Ayush Samaz line, Tula. Okay. Okay, Vedant, not clearly. So, concentrate. I will repeat it again. Okay. Concentrate, Vedant. Okay. These are the classes. This column is for frequency. This column is for less than cumulative frequency. And this column is for the more than cumulative frequency. Okay. Suppose 0 to 10 class has a frequency 10. 10 to 20 has a frequency 20. 20 to 30 has a frequency 30. And 30 to 40 has a frequency 40. Okay. So, what we do in a less than cumulative frequency? We just add the terms. Okay, add the frequencies. So, first frequency as it is, 10 as it is. Okay, then add 
या टेन मध्य नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी एड कराई सो टेन प्लस नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी का अपनी ट्वेंटी ओके सो दिस इज दी थर्टी ओके अवर यन हियर इज फोर्टी वॉट इज एन सेवेंटी एटी नाइंटी हंड्रेड ओके दिस इज अवर एन हियर अवर एन इज हंड्रेड फ्रिक्वेंसी फोर्टी So sixty plus forty is equal to hundred. Okay, this is the column for less than type cumulative frequency, and the last less than type cumulative frequency is equal to n, because our n has value hundred, and this last frequency has also value hundred. Okay, समझ लाये वेदांत less than type cumulative frequency. वेदांत, okay, now. ओके विनीत वेलकम विनीत ओके नेक्स्ट मोर देन टाइप सो आई रव द लेस देन टाइप बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू कॉन्सनट्रेट ओके ओके नाउ दिस कॉलम इज फॉर मोर देन टाइप ओके सो फ्रिक्वेंसीज आर टेन ट्वेंटी थर्टी एंड लास्ट वन इज फोर्टी एंड अवर यन इज हंड्रेड ओके इन अ मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट टेक एन व्हाट इज अवर एन हंड्रेड सो टेक एन एज इट इज सो अवर फर्स्ट कॉलम इज हंड्रेड ओके Hundred as it is. Then take this hundred, hundred minus. In more than cumulative frequency, we have to minus the frequencies. So hundred minus this first frequency ten. Okay. So hundred minus ten, which is. Ninety. Okay. Next, take this ninety as it is. So ninety minus this next frequency twenty. So ninety minus twenty is seventy. Okay. Then take this seventy as it is. Seventy minus This ne next frequency is thirty, so answer is forty. Okay, so our last more than type cumulative frequency and our last frequencies are the same. In less than cumulative frequency, n and the last less than cumulative type frequency are same, and in more than type cumulative frequency, last more than time cumulative frequency and our last frequencies. Given frequency are the same. Okay, समझ लाए more than type cumulative frequencies. समझ लाए कहता more than type, less than type. If any doubt, then freely ask. Vedant, Ayush, Vinith, समझ लाए. Okay, so let continue towards the next topic. sorry so this is for homework now the measure of central tendency so what is central tendency if the data collected in a survey of a group is sufficiently large jar aapla jo collect kelela data hai to jar 
खूप मोठा असेल सफिशियंटली लार्ज असेल देन इट इज जनरली शोज अ पर्टिक्युलर पेक्युलर प्रॉपर्टी ओके द नंबर इन द डेटा टेन्स टू क्लस्टर अराउंड अ सर्टन नंबर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडन्सी ऑफ द ग्रुप ओके हे बघा आपल्याकडे खूप मोठा असा डेटा आहे सपोज माझ्याकडे आहे टेन टेन ट्वेंटी थर्टी अप टू हंड्रेड ओके अप टू हंड्रेड पर्यंतचा माझ्याकडे डेटा आहे आणि ह्या डेटाला अशी एक व्हॅल्यू शोधायची की या पूर्ण डेटाला ती रिप्रेझेंट करेल सो ती असते सेंट्रल टेंडन्सी ती असते त्या डेटाच्या सेंटरची व्हॅल्यू ओके सो दिस इज द सेंट्रल टेंडन्सी द नंबर अराउंड विच द नंबर इन द डेटा टेन्स टू क्लस्टर इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आणि मग त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतो मेजर म्हणतो ओके इन स्टॅटिस्टिक द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी मेनली यूज आर ऍज फॉलोज सो इन स्टॅटिस्टिक वी यूज द मीन मिडियन अँड मोड ओके मीन मिडियन अँड मोड थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी ऑर मेजर्स वी यूज ओके सो फर्स्ट वी लर्न द मीन सो वॉट इज मीन द अरिथमॅटिकल ऍव्हरेज ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन इन अ गिव्हन डेटा इज नोन ऍज इट्स अरिथमॅटिक मीन ऑर सिम्पली वी कॉल इट ऍज अ मीन काल आपण बघितलं होतं बघा ऍव्हरेज ऍव्हरेजची डेफिनेशन काय बघितली होती सम ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन राईट त्यालाच आपण काय म्हणतो अरिथमॅटिक मीन ऍज वेल ऍज मीन ओके सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन द सम ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन इन द डेटा डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन कळली आहे मीनची डेफिनेशन मीन म्हणजे काय समजलंय ओके सो फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स हिअर वी गिव्ह ऑन द फाईव्ह नंबर्स ट्वेंटी फाय थर्टी ट्वेंटी सेव्हन ट्वेंटी थ्री अँड ट्वेंटी फाय सो लेट्स फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस नंबर्स सो ट्वेंटी फाईव्ह प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी सेव्हन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाईव्ह डिवायडेड बाय फाईव्ह सो दि ऍडिशन ऑफ दिस नंबर्स इज वन थर्टी डिवायडेड बाय फाईव्ह सो आन्सर इज ट्वेंटी सिक्स सो द मीन ऑफ दिस गिव्हन डेटा दिस फाईव्ह नंबर्स हॅज अ मीन ट्वेंटी सिक्स ओके कसं कॅल्क्युलेट करायची कळली का मीन सिम्पली सोप आहे द सम जेवढ्या आपल्याला नंबर्स दिले डेटा जेवढा दिलाय त्यांच्या सगळ्यांची सम न्युमरेटरला घ्यायची आणि डिनॉमिनेटरला ते किती नंबर्स आहेत त्या किती व्हॅल्यूज आहेत त्याच्याने त्या ऍडिशनला डिवाइड केलं तर आपल्याला मीन भेटतो अरिथमॅटिक मीन भेटतो ओके समजलाय ओके सो आणि अजून एक फॉर्म्युला काय मीनच आम्ही तुम्हाला कालच बोलली जर आपल्याकडे जास्त टर्म्स असतील जास्त डेटा असेल तर प्रत्येक डेटाच आपल्याला ऍडिशन घेत बसण्यापेक्षा म्हणजे त्याच्यात आपला जास्त वेळ जाईल राईट तर आपण काय करायचं फ्रिक्वेन्सीज लिहून घ्यायच्या आणि फ्रिक्वेन्सी आणि आपला क्लास मार्क त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं आणि त्यांची ऍडिशन घेतली त्याला डिवायडेड बाय हाऊ मेनी ऑब्झर्वेशन आर देअर त्याच्याने जर डिवाइड केलं तर आपल्याला काय भेटतो सिम्पली मीन भेटतो ओके सो दिस इज होल अबाउट द मीन नेक्स्ट इज द मिडियन सो वॉट इज मिडियन अरेंज इन असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग म्हणजे चढता क्रम आणि डिसेंडिंग म्हणजे उतरता क्रम तर आपल्याला आधी काय करायचंय आपल्याला जे ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत जे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत त्यांना एकतर असेंडिंग ऑर्डरने लिहायचंय नाहीतर डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहायचंय कोणत्या तरी एका ऑर्डरने आधी मिडियन काढण्याच्या आधी त्या व्हॅल्यूजला एका ऑर्डर मध्ये लिहून घ्यायचंय ओके देन नेक्स्ट द नंबर अपेअरिंग एक्झॅक्टली ऍट द मिडल पोझिशन इन दिस ऑर्डर इज नोन ऍज मिडियन ऑफ द ऑब्झर्वेशन दॅट मीन्स सिम्पली मिडियन म्हणजे काय मिडल मोस्ट व्हॅल्यू फर्स्टली आपल्याला ऑब्झर्वेशनला एक तर असेंडिंग एक तर डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायचं त्या ऑर्डर मध्ये लिहून झाल्यानंतर त्यांची मिडल मोस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे ती शोधायची आणि मग जी मिडल मोस्ट व्हॅल्यू असेल ती असेल आपली मिडियन सो बघा एक्झाम्पल बघा आता या व्हॅल्यूज दिल्या आहेत आपल्याला सेव्हन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत राईट आता काय करू आपण या सेव्हन व्हॅल्यूजला डिसेंडिंग ऑर्डर किंवा असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज करूयात ओके 
सो चला इथं केलाय असेंडिंग ऑर्डर ने अरेंज सो असेंडिंग म्हणजे सगळ्यात लहान व्हॅल्यू कोणती आहे इथं फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर ऍज इट इज देन नेक्स्ट स्मॉल व्हॅल्यू इज सिक्स्टी थ्री सो सिक्स्टी थ्री इयर देन नेक्स्ट सिक्स्टी सिक्स सिक्स्टी सिक्स इयर देन सेवन्टी टू सो सेवन्टी टू इयर देन दिस इज दी एटी सेवन सो हिअर इज अटी सेवन नॉट हा हिअर इज द एटी सेवन ओके देन नेक्स्ट नाईन्टी टू सो दिस इज द नाईन्टी टू अँड नेक्स्ट इज नाईन्टी एट सो नाईन्टी एट हिअर इज अ मिसिंग ओके सो दीज आर द सेव्हन व्हॅल्यूज विच आर वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन फाइंड आउट द मिडल मोस्ट व्हॅल्यू विच इज द मिडल मोस्ट व्हॅल्यू हिअर हाऊ वी कॅल्क्युलेट मिडल मोस्ट व्हॅल्यू हिअर नाईन्टी एट सो देर आर सेव्हन व्हॅल्यू सो थ्रीज आर टू द लेफ्ट अँड थ्रीज आर टू दी राईट दिस इज नॉट ओके दिस थ्रीज आर टू दी राईट सो मिडल मोस्ट व्हॅल्यू इज सेव्हन्टी टू देर फोर मिडियन ऑफ दि स्कोर इज सेव्हन्टी टू नाव इन दिस एक्झाम्पल अरेंज दिस ऑब्झर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ओके नाव विच इज द मिडल मोस्ट व्हॅल्यूज दिस फोर आर टू द लेफ्ट अँड दिस फायू आर टू दी राईट सो देर आर टू मिड मिड व्हॅल्यूज ओके याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे जर आपला यन यन म्हणजे काय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन एन हा जर ऑड असेल इफ एन इज ऑड हे बघा आता इथं एन हा ऑड होता हा बघा इथं किती ऑब्झर्वेशन होते सेव्हन ऑब्झर्वेशन म्हणून तिथं मिन मिडियन किती आली एकच आली जर यन आपला ऑड असेल तर मिडियन हा एकच नंबर येतो राईट आणि यन जर इवन असेल तर मिडियन काय ते टू येतात ओके एन जर आपला इवन असेल तर मिडियन टू येतात बघा इथं इवन होता बघा वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन टेन ऑब्झर्वेशन होते तिथं आपल्या मिडियन टू आल्या राईट समजलंय एन ऑड असल्यावर मिडियन किती येतात आणि एन इवन असल्यावर मिडियन किती येतात येस विनित मिडल नंबर येतो बट एन जर ऑड असेल तर आपल्याकडे एकच मिडियन मिळते आणि एन जर इवन असेल तर आपल्याला त्या डेटाच्या दोन मिडियन व्हॅल्यूज मिळतात ओके समजलाय मिडियन समजलाय ओके नाव दी नेक्स्ट मोड सो वॉट इज मोड हे बघा इथं दिलाय इफ द नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इन एन अँड इफ एन इज ऑड which observation is the median of the data so there is only one observation if the n is odd and if the n is even there are two median okay okay now the mode so what is mode the score which is repeated maximum number of times in a given data is known as the mode of the data ekdam sopay mode manje ka मोड म्हणजे काय जर आपल्याला एक डेटा दिलेला असेल त्या डेटात शोधायचं की कोणता नंबर हा रिपीट झाला आहे एकापेक्षा जास्त वेळा तोच नंबर रिपीट झालेला असेल तर तो नंबर आपला असतो मोड बघा आता हा गिवन डेटा बघा या गिवन डेटामध्ये किती नंबर आहेत बरं वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन सो देर आर टेन नंबर ओके सो विच व्हॅल्यू इज रिपीटेड मोर टाइम्स हिअर्स फिफ्टी फाय वन टाइम फिफ्टी फाय टू टाइम फिफ्टी फाय थ्री टाइम्स सो फिफ्टी फाय किती वेळ आला आहे आपण इकडे साईडला लिहून घेऊया फिफ्टी फाय आला आहे थ्री टाइम्स ओके नाईन्टी किती वेळ आला आहे ओनली वन टाइम सिक्स्टी सेव्हन किती वेळ आला आहे ओनली वन टाइम सेव्हन्टी फाय किती वेळ आला आहे टू टाइम सो आपण लिहून घेऊ सेव्हन्टी फाय टू टाइम्स ओके देन फोर्टी वन टाइम थर्टी फाय वन टाइम नाईन्टी फाय वन टाइम बाकीचे सगळे वन टाइम आले फिफ्टी फाय थ्री टाइम्स रिपीट झालाय आणि सेव्हन्टी फाय टू टाइम्स रिपीट झालाय आपला मोड काय असतो जो जो ऑब्झर्वेशन जे ऑब्झर्वेशन जास्त वेळा रिपीट झालं असेल तो आपला त्या डेटाचा असतो मोड ओके सो इथं फिफ्टी फाय थ्री टाइम्स झालाय आणि सेव्हन्टी फाय टू टाइम्स रिपीट झालाय म्हणजे आपला मोड कोणता असणार आहे ऑफ कोर्स फिफ्टी फाय हा आपला मोड असणार आहे ओके सो मोड काय असतो मॅक्सिम टाइम्स रिपीटेड व्हॅल्यू सिम्पल ओके आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा याच्यात सांगा तर बरं मला मोड कोणता आहे 
हे त्याचं एक्सायच्या व्हॅल्यूज आहेत आणि या त्याच्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत ओके फ्रिक्वेन्सीज म्हणजे काय थर्टी हा सेव्हन टाइम्स आला आहे ट्वेंटी सेव्हन हा फिफ्टीन टाइम्स आला आहे ट्वेंटी फाय हा थर्टीन टाइम्स आला आहे ट्वेंटी वन हा फिफ्टीन टाइम्स आला आहे आणि नाईन्टीन हा फाईव्ह टाइम्स आला आहे आता बघा इथं ट्वेंटी वन पण फिफ्टीन टाइम्स आला आहे आणि ट्वेंटी सेव्हन पण फिफ्टीन टाइम्स आला आहे म्हणजे आपले मोड किती मिळणार इथं दोन मिळणार कोण कोणते ते मोड ट्वेंटी वन अँड ट्वेंटी सेव्हन समजलाय मोड मोड समजलाय ओके नो प्रॉब्लेम सो नाव द नेक्स्ट इज प्रॅक्टिस सेट ओके सो इल्ड ऑफ सोयाबीन पर एकर इन क्विंटल इन मुकुंद फील्ड फॉर सेवन इयर्स मुकुंदच्या शेतातल्या सोयाबी सोयाबीनची आपल्याला इल्ड दिलेली आहे सेवन इयर्सची बघा पहिल्या वर्षी त्याला झाली आहे टेन क्विंटल सोयाबीन नेक्स्ट इयरला झालंय सेव्हन नेक्स्ट इयर फायू देन थ्री देन नाईन सिक्स अँड नाईन फाईन द मीन ऑफ इल्ड पर एकर चला फाईंड आउट करा बरं या डेटाचा मीन फास्ट बघू बरं कोण फर्स्ट सॉल्व्ह करतय लेट्स फाईंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा फाईंड करा काय आला मीन एनी वन गॉट आन्सर सॉल्व्ह करताय ना फाइंड आउट हा बघा हा गिवन डेटा आहे याचा मीन शोधा चला टेन सेव्हन फाय थ्री नाईन सिक्स नाईन या सेव्हन व्हॅल्यूचा मीन काय आहे चला सांगा मला विनीत आयुष वेदांत टेल मी मीन मीन फाइंड आउट करा चला येस राईट आन्सर विनीत सेव्हन इज द मीन वेदांत केला का तू फाइंड आउट येस सेव्हन राईट आन्सर बोथ ऑफ यू ओके सो मीन इज द सेव्हन नाऊ फाइंड आउट द मिडियन मीडियन साठी काय करतो आधी आपण आता या डेटाला असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करतो सो वॉट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू हिअर सिक्स्टी एट ओके देन सिक्स्टी एट नंतर सेवन्टी देन सेवन्टी फोर देन टू टाइम्स सेवन्टी फाय आलेला आहे सेवन्टी फाय देन एटी ओके अजून एक स्मॉल व्हॅल्यू होती फिफ्टी नाईन सो वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन बघा आता इथं सेव्हन ऑब्झर्वेशन आहेत म्हणजे आपला यन किती आहे सेव्हन म्हणजे यन किती आहे ऑड मग किती मीन येतील बरं मिडियन येतील एक येईल की दोन येतील चला सांगा एन जर आपला ऑड असेल तर मिडियन किती यायला हवेत एक येईल मिडियन की दोन येस व्हेरी गुड वी हॅव ओनली वन मिडियन सो मिडल मोस्ट ऑब्झर्वेशन दिस थ्री आर टू द लेफ्ट अँड दिस थ्री आर टू द राईट सो मिडल व्हॅल्यू इज दिस सेव्हन्टी फोर देअर फॉर द मिडियन ऑफ द गिवन ऑब्झर्वेशन इज सेव्हन्टी फोर ओके समजलाय मिडियन मीन कसा फाइंड आउट करतात ओके सो चला आता मला या डेटाचा मोड सांगा या गिवन डेटाचा मोड सांगा चला Which observation is repeated more times? Chala sangha mode 5, 4, 0, 2, 2, 4, 4, 3, Mode ka hai hai observation cha sangha? What is the mode? Baga ata hai thau. 5 one time sala hai. 4 pan one time sala hai. झिरो पण वन टाइम आलाय टू हा टू टाइम्स आलाय 
फोर पॉइंट टू टाइम्स आला है थ्री पॉइंट टू टाइम्स आला है टू फोर एंड थ्री तिघ वैल्यूज या तिघ वैल्यूज टू टू टाइम्स आला है अपना मीडियम मोड कि तीन मोड मिलते राइट सो टू फोर थ्री या तिघ का मोड आती ओके नॉट ओनली फोर टू थ्री एंड फोर सॉरी सॉरी फोर इज थ्री टाइम्स ओके एंड टू इज टू टाइम्स थ्री इज थ्री टाइम्स सो वॉट इज मोड फोर येस राइट आंसर वी नीड नाउ द नेक्स्ट एक्साम्पल फाइंड आउट दी मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन चला मोड काढ़ा फोर्टी कि टाइम्स आला है ओनली वन टाइम थर्टी फाइव कि टाइम्स आला है वन टू टू टाइम्स थर्टी फाइव आला है टू टाइम्स राइट फोर्टी टू टू टाइम्स फोर्टी थ्री वन टाइम ओके थर्टी सेवेन फोर टाइम्स सो वॉट इज द मोड मोड का थर्टी सेवेन येस राइट आंसर ओके ओके नाउ टेल मी विच इज द प्राइमरी डेटा एंड विच इज द सेकेंडरी डेटा काल अपन बगित को डेटा हा प्राइमरी डेटा को डेटा हा नॉट प्राइमरी डेटा को डेटा हा सेकेंडरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट प्राइमरी चला आई ऑब्जर्वेशन बगा ए रीड करा बी रीड करा सी रीड करा डी रीड करा मेरा चैटबॉक्स मध्य संगा ए और बी और सी और डी विच इज नॉट प्राइमरी डेटा चल संगा तो Which observation, which option is not a primary data? Tell me. A or B or C or D. Okay, Vedant has answer A. A is not a primary data. Is the opinion of Vedant. Okay. Next, Vinit. Vinit, what is your opinion? Opinion. Okay. Vinit is not in the class. Okay, Vedant. Vedant, your opinion is wrong because what is our primary data and what is our secondary data? Primary data means actual. Upon this account, collect the information means primary data. And secondary data means when we get the information, get the information, then that is our secondary data. So first option is by visiting a certain class, gathering information about attendance of student. प्रत्येक क्लासरूम मध्य जाऊन अटेन्डन्स घायमरी डेटा ओके विजिट टू होम टू फाइंड नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स प्रत्येका होमला विजिट देखने प्रत्येका घर जाऊन घर फैमिल मध्य मेम्बर्स रहता प्राइमरी डेटा राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज ऑफ तलाठी गावत जाऊन गावती सोयाबीन च सोयाबीन कि फार्मर्स ने लवला है शेत फार्मर कड़े जाऊन नहीं बगते गावे तलाटी कड़े जाऊन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हा को आला सेकेंडरी डेटा कारण हाँ तलाटी कड़ी घतो डायरेक्टली फार्मर कड़ी घत नहीं सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ओके वेदांत युअर डाउट क्लियर आंसर इज नॉट ए इट इज अ सी ओके सो व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव विच इज द अपर क्लास लिमिट यस इट इज द ट्वेंटी फाइव क्लास मार्क व्हाट इज क्लास मार्क एडिशन ऑफ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू सो ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय टू सो एडिशन इज थर्टी सो करेक्ट आंसर इज डी ओके 
so solve these examples for homework okay these are very simple examples if anyone has any query any problem then freely ask me we will okay so we stop here for today okay vedan vinit lep jala hai vatta okay so vedant all the best for your exam bye have a good night okay bye bye